असलम स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माई ब्राइट बर्ब अकेडमी तो कैसे हैं आप सब लोग एशी ऑफ माइक्रोव्स ये मेरा फेवरेट चैप्टर है तो पहला क्वेश्चन है कि वट इज़ स्पोटेनियस जनरेशन थ्योरी एंड वट आर इट्स बेसिस तो स्पोटेनियस जनरेशन थ्योरी क्या थी बेसिकली पुराने वक्तों में होता ये था कि बहुत सारे लोग जो है इस बात को मानते थे कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डेड मटीरियल से पैदा होते हैं या फिर किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से पैदा होते हैं वो समझते थे कि जो मट्टी है ना उस मट्टी से बेसिकली ये जो टोर्स होते हैं या जो मेंढक होते हैं सांप होते हैं और जो चूहे होते हैं ये मट्टी से पैदा होते हैं ठीक है यानी जो कि बहुत ही नॉनसेंस बात है तो हमें पता ही है लेकिन उस टाइम पे लोग ये समझते थे इसके अलावा जो है वो समझते थे जो मक्खियाँ हैं वो खाद से पैदा होती हैं और जो मैगट्स हैं मैगट्स बेसिकली एक कीड़ा होता है ठीक है <coughs> वो समझते थे कि वो जो मुर्दा चीज़ें हैं उससे पैदा होती हैं तो यानी इस तरह के कॉन्सेप्ट थे यानी कि द क्रिएशन ऑफ लाइफ फ्रॉम फ्राम ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड स्पोटेनियस जनरेशन थ्योरी के ऑर्गेनिक मैटर से ज़िंदगी पैदा होना स्पोटेनियस जनरेशन थ्योरी कहलाता है उसकी बेसिस यही थी कि लोग ये सब बिलीव करने लगे थे जिसकी बेसिस पे ये स्पोटेनियस जनरेशन थ्योरी जो है वो वजूद में आई थी सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है हाउ फ्रांसिस्को डाइट इज प्रूव दिस स्पोटेनियस जनरेशन थ्योरी अब ये जो साइंटिस्ट था ना इसने थ्योरी को जो है गलत साबित किया था सिक्सटीन सिक्सटी एट में एक इटालियन साइंटिस्ट था फ्रांसिस्को रेडाई उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने तीन फ्लास्क लिए जिसमें से एक ओपन था एक सील था एक फ्लास्क को जो है वो गॉड से कवर किया था तो इन दोनों फ्लास्क में जो है एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ नज़र आई और मक्खियों ने अंडे दिए और वहाँ पर जो है एग्जिस्टेंस हुई लेकिन जो सील था उसके अंदर कोई मक्खी का अंडा नज़र ही नहीं आया या मक्खी नज़र ही नहीं आई तो उसने चीज़ साबित की कि अगर तो डेड मटीरियल से या किसी ऑर्गेनिक मैटर से चीज़ें पैदा होती तो इस फ्लास्क के अंदर भी मक्खियाँ नज़र आनी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ जिससे चीज़ साबित हुई कि ये लोग भी सेम उसी प्रोसेस से गुजरते हैं जिस तरह इंसान और जानवर बच्चा पैदा करता है सेम उसी प्रोसेस से मक्खियाँ भी ये प्रोसेस करती हैं तो ज़िंदगी वजूद में आती है वरना इस फ्लास्क में भी ज़िंदगी नज़र आती लेकिन लोगों ने कहा कि चलो मक्खियों जैसी स्पीशी हो सकता है स्पोटेनियसली राइज ना करती हूँ लेकिन बहुत सारे माइक्रोब्स वो जो है ऑर्गेनिक मैटर से पैदा होते हैं जैसे कि जो ल्यूवन हो के माइक्रोब्स को जो है एनिमल क्यूल्स बोला करता था उस टाइम पे माइक्रोब्स को माइक्रोब्स नहीं कहा जाता था एनिमल क्यूल्स कहा जाता था जिसका मतलब है छोटे जानवर तो ल्यूवन हुक ने ये वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया था उसने तो उन्होंने बेसिकली लोगों ने कहा कि चलो ठीक है सारे स्पीशीज़ नहीं लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कम से कम वो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक मैटर से पैदा हो सकते हैं उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ जॉन निदम फेवर दिस स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी अब फ्रांसिस्को ने डाय तो मुखालफत की थी लेकिन जॉन निदम साहब जो हैं अभी भी स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी की जो है वो फेवर कर रहे थे तो उसने 1745 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसकी सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन हैंड में दी थी लेकिन लेक्चर में एक्सप्लेन किया गया था वो मैं यहीं पर एक्सप्लेन करूँगी तो बेसिकली उसने क्या किया था चिकन ब्रॉस लिया था विच मीन्स के सूप लिया था उसे उसने गर्म किया फिर गर्म करने के बाद उसने उसे कुछ देर के लिए ठंडा करने के लिए हवा में छोड़ा और फिर उसको सील किया अब जब उसने उसको हवा में छोड़ा था ना तो बैक्टीरियाज अंदर दाखिल हो गए थे हमें आज ये बात पता है कि हवा से बैक्टीरियाज जो है हमारे खाने में दाखिल हो जाते हैं इसलिए उसने जब उसको सील किया तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे फिर जब उसने वो फ्लास्क खोला तो उसके अंदर उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नज़र आए लेकिन उसको ये समझ में नहीं आया कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हवा से एंटर हुए थे उसको लगा कि ये फ्लास्क के अंदर मैंने इसको सील करके रख दिया था और इसके अंदर जो चिकन ब्रोस था जो एक ऑर्गेनिक मैटर है उससे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा हुए हैं तो ये थ्योरी ये एक्सपेरिमेंट जो है जो निदम ने परफॉर्म किया था फिर क्वेश्चन नंबर फाइव पे जो है आ जाता है हाउ लजारो स्पनजानी डिसप्रूव द थेरी विद हिज एक्सपेरिमेंट फिर लजारो स्पनजानी ने सेम यही वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसको गलत साबित करने के लिए क्योंकि वो भी जो है वो फ्रांसिसको रेडाई के हक में था लजारो स्पनजानी और फ्रांसिसको रेडाई सेम सोच रहे थे कि जो ये थ्योरी है बिल्कुल बकवास है लेकिन इसने क्या किया कि इसने जो है चिकन ब्रोथ को या उस सूप को जो है वो उसने गर्म नहीं किया ना ही उसे हवा में उसने छोड़ा उसने इसको डायरेक्ट सील कर दिया उस सूप को जो है मौका ही नहीं दिया कि हवा से बैक्टीरियाज उसके अंदर एंटर करते उसने इसको डायरेक्ट सील कर दिया इसलिए जब उसने उसको चेक किया तो उसके अंदर बैक्टीरियाज नहीं थे जॉन निदम ने जो है इस पर सवाल ये उठाया कि जब आपने उसको थोड़ी देर के लिए हवा में छोड़ा ही नहीं तो उसको वाइटल फोर्स कैसे मिलती वो जो ऑक्सीजन चाहिए थी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जिंदा होने के लिए आपने वो दी ही नहीं तो फिर ऑर्गेनिज्म जिंदा कैसे होते तो द वाइटल फोर्स वॉज गिवन इवन मोर क्रेडिट वैन एंटन लॉरेंट
लेकिन लजाज पंजानी ने उसको हवा में छोड़ा ही नहीं तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जिसकी वजह से वो वजूद में नहीं आ सके जबकि लॉजिक ये था कि वो जो बैक्टीरियाज थे वो आते ही हवा से हैं तो फाइनली ये सारी बहस को जो है ख़त्म किया था लुइस पास्चर ने और इसका क्वेश्चन जो है वो है हाउ लुइस पास्चर फाइनली डिसप्रूव दिस थ्यूरी विद हिज एक्सपेरिमेंट तो बेसिकली लुइस पास्चर ने जो एक एक फ्रेंच साइंटिस्ट था उसने 1861 में जो है एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें उसने एक फ्लास्क ली एस शेप्ड फ्लास्क थी बेसिकली वो ठीक है उसके नीचे उसने आग जला दी उसके अंदर चिकन बोस था जब उसने उसे गर्म किया तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जितने भी जम्स थे वो केल हो गए विच मीन्स कि अब उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म नहीं है ठीक है अब वो सारे जो कह रहे थे कि उसको वाइटल फोर्स चाहिए वाइटल फोर्स चाहिए यानी कि ऑक्सीजन चाहिए ऑर्गेनिजम्स को जिंदा होने के लिए तो वो हवा उसने फ्राहम की इस चिकन ब्रोस को जो कि इस फ्लास्क से एंटर कर रही थी अब हवा यहाँ से एंटर कर रही थी अब हमें पता था कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हवा से आते थे लेकिन अब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ ट्रैप हो गए क्योंकि उनका मोलिकुलर वेट ज़्यादा था तो वो यहाँ पर ट्रैप हो गए जो हवा होती है वो उसका वेट कम होता है लाइट वेट होती है इसलिए वो अंदर चली गई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ ट्रैप किए और अब जब उसने चेक किया तो उसने देखा कि उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है उसने कहा जो ऑक्सीजन आप कहते थे उन्हें मिलनी चाहिए वाइटल फोर्स उन्हें मिलनी चाहिए वाइटल फोर्स मैंने उन्हें दी इसके बावजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर मौजूद नहीं थे इससे साबित होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी डेड मटीरियल किसी ऑर्गेनिक मैटर ये किसी भी दूसरी नॉन लिविंग चीज़ से पैदा नहीं होते हैं तो उसने चीज़ सारी एक्सप्लेन कर दी कि वो जो बैक्टीरियाज आपको नज़र आते थे आपके चिकन ब्रोस के अंदर वो अंदर ही पैदा नहीं हुए थे वो बेसिकली हवा से एंटर हुए थे तो इस तरीके से ये थेरी गलत साबित हो गई